First three sets of that four-set win against the crossovers. Ooh. Nice hit. Atienza with the dig. Here comes Pons. Ooh. Got it. <laughs> Agas with a nice pass. Here comes Patrick. Ooh. Ooh. Put it away. Negrito, what will she do? Go to Valdez. Why not? Wow. Single blocker. Remind Cool Smashers, muling masusubukan kontra sa mas pinalakas na Akari Power Chargers. Aliza Valdez at CCS nakanda ng kalabanin ang dating kakampe na si Celine Domingo. Good day everyone, this is Rappel PH and welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to like, comment and subscribe para lagi kang updated sa mga volleyball happenings. Ngayong Huwebes, ikalawang linggo ng PVL 2024 All Filipino Conference, ay asahan ang isang super intense na bakbakan sa pagitan ng defending chumps na Cool Smashers at Darts Horse na Power Chargers. Naging challenging man ang unang game ng CCS matapos silang magulat sa husay na meron ng Farm Fresh Foxes ay hindi pa rin maikakaila kung gaano kalakas ang composure na meron ang Ice Cream Nation. Nasilat man ng Foxes ang first set sa mga scores na 36-34 ay biglang bawi naman agad ang cream line at tinapos ang laban sa loob lamang ng apat na sets. With this results in performance, ramdam man ang pagkawala ni Seth Domingo ay hindi pa rin dapat papakampante ang mga kalabang kupunan. Knowing cream line ay talaga namang solid ang sistema na meron ng team at syempre nasa kanila pa rin nananalaytay ang puso ng pagiging kampiyon. Muling aasahan ang Climline ng Power Trio ng Kupunan with the likes of Balaisa Valdez, Jamagalanza, and Tots Carlos. Last game ay nagtala ang mga nasabing players ng a total of 43 big points, helping the team to secure the first win of the season. Aside from these three players, ay talaga namang naging solido din ang performance ni Pangs Panaga at Risa Sato with 18 points combined. Kaabang-abang din ang debut game ni Nabe de Leon at Dendin Lazaro na ay naasahang makakapaglaro na matapos may paliwanag ni Coach Sherwin kung bakit hindi nakapaglaro ang dalawa kontra Foxes. Sa kabilang banda, talo man ang Power Chargers sa kanilang first game ngayong konferensya ay hindi ito nangangahulugang mahina ang kanilang kupunan. Sa katunayan ay mas nauna pa nga silang nakakuha ng set kontra Signal matapos nila itong talunin sa set 1 sa mga scores na 25-21. Bukod kay Fitness Peros at Dindin Manabat ay siyempre aasahan ng Akari ang kanilang new recruit na si Gretchen Sultones upang pangunahan ang masabing kupunan. Last game ay nagtala ng a total of 14 points si Sultones at paniguradong mas gagalingan pa nito kontra sa kupunan ng CCS. Bukod dito, siyempre nakantabi na rin ang lahat sa pagharap ng kupunan ng cream line at siyempre ng kanilang former teammate na si Celine Domingo. Matatanda ang limang taon din ang ginugol ni Seth sa cream line bago itong magdesisyong listani ng CCS. Bagamat may pinagsamahan ay asahan pa rin ang pagiging professional ng masabing mga players at gagawin nilang lahat may panalo lamang ang kanilang laban. Para sa inyo, anong kuponan kaya ang siyang mangingibabaw sa nasabing laro? Comment your thoughts down below.